ito yung part 3 ng problem natin, yung h of x. Kunin na kagad natin yung domain, tsaka vertical asymptote, since related sila. So, yung domain nito, equate natin sa 0, yung denominator, so x is positive 2. So, domain ay the member of all real numbers such that x is not equal to 2. Or, sa interval notation natin, 2 negative infinity union 2 to, to positive infinity. Yun yung domain natin. Vertical asymptote, since the same sila, so x is positive 2. Ito yung letter E, vertical asymptote. Letter B naman, zeros. So set h of x to 0. So x plus 1 over 3x minus 6 equals 0. x plus 1 equals 0 na lang. x is negative 1. So ito yung zeros niya. Related siya sa, sa letter C which is yung x-intercept. x-intercept natin, so negative 1 yung x, 0 yung h of x. So, ito yung x-intercept. Dumaan dyan yung graph natin, o yung curve. So, letter D naman, y-intercept. So, set x equal to 0. So, magiging 0 plus 1 over 3 times 0 minus 6. Negative 1 over 6 so ang um, y intercept natin ay 0 negative 1 over 6 ito ang y intercept dumaan din dyan yung curve natin yung letter E meron na tayo letter F yung horizontal asymptote so equal degree yung numerator and denominator so yung coefficients nila divide lang natin Horizontal asymptote ay yung coefficient ng ito, x divided by coefficient ng x dito sa denominator. So, one-thirds. Ito na yung horizontal asymptote natin. Slant asymptote. Wala tayong slant asymptote. Nagkakaroon lang siya kapag mas malaki ang degree nito sa numerator. So, no slant asymptote or oblique asymptote. Letter H naman. So dito, meron tayong inverse. Since ito ay 1 to 1 function. Bakit ko nasabi? Since pag nag... Lagay tayo ng negative na value dito sa X, magbabago na yung value ng H of X natin. Tama. Dito, if naglagay ka ng negative X dito, so magbabago na siya kaysa dun sa positive na X. Kaya meron siyang inverse or 1 to 1 function siya. Dito, ang process nito, set h of x to y. So, magiging y equals x plus 1 over 3x minus 6. Tama. Tapos, interchange natin, interchange y to x. Tapos, x to y. Yan. Pagbalik ta rin lang natin, magiging x is y plus 1 over 3y minus 6 so, tapos, solve for y so cross multiply natin yan, magiging 3xy minus 6x equals y plus 1 yan, cross multiply na kagad dito, tapos lipat natin yung y so 3xy minus y, lipat natin yung x, 6x plus 1 magiging ganyan na siya Factor out natin to, lalabas yung y natin, 3x minus 1, higing ganyan na siya. Divide natin, so y ay 6x plus 1 over 3x minus 1. So last natin, set y to inverse function. So ganyan, ganyan na siya. Ibig sabihin, ang inverse natin yan ay, inverse of function ay, 6x plus 1 over 3x minus 1. So, ito na yung sagot natin sa letter H. Ibang video na more on inverse lang. So, iba, ito ay ano lang, 
binilisan ko lang yung pagsusolve. So dito, di ba kapag kukunin mo yung domain ng inverse natin, yun yung range ng original na function natin. So ang domain nito, yan, equate natin sa 0 to, di ba ang x natin ay magiging 1 third. So domain ay, ng inverse na to ay, sa member of all real numbers such that x is not equal to 1 third. Ito yung domain ng inverse na to. Kaya ito, magiging range ng original function natin. Yung range siya ng h of x na is a member of all real numbers such that h of x is not equal to 1 third. So, related siya. Related siya sa horizontal asymptote natin. Ayan o. Oh. One third. Yung horizontal asymptote natin. Ito. Ayan. Ito yung domain nito. Inverse. Tsaka ang domain ng inverse equal siya sa range ng original function natin. O yung given function natin na h of x. Ganun lang siya. Tandaan nyo lang palagi. So, graph na natin siya. Exaggerate natin. Plot natin lahat ng intercept. Yan. Ang in x-intercept natin ay negative 1, 0. Negative 1 yung x. Ito, nandito. Dumaan siya dito. Ang y-intercept naman natin ay 0, negative 1 over 6. So, nandito siya banda. Dyan, dumaan parehas dyan yung curve natin. Vertical asymptote natin ay x is equal to 2. Ito. Plot natin yung vertical asymptote. x is equal to 2. Nandito siya. Ngayon yung vertical asymptote. Ang horizontal asymptote naman natin, ito. y equals 1 third. Nandito siya banda. Dito. 1 third to. So, drawing ka niyang horizontal asymptote dyan. So, ito yung HA, horizontal asymptote. Hindi tatama dyan sa dalawang lines na yan, yung curve natin. Para mas ma-visualize natin siya, so mag-table form tayo. Tapos, F of X, our H of X, yun. If X is negative Sabihin natin, negative 9. Yan. Ano magiging function mo? Kopyayin natin yon Magiging ganyan siya. Calc. If x is negative 9, ano magiging function natin? Yun. 0.2. Positive 0.2. Nandito siya banda. So, if negative 9, pa ganun. Tama. So, if x is, sabihin natin, if x is positive 1, dito, if x nandito, saan siya sa y? Yan, negative 2 thirds or negative 0.7. Negative. So, nandito siya. Tama. So, if papalapit tayo dun sa 2, x is 2, sabihin natin na 1.99 yan saan siya, saan siya lalapat sa y or h of x yan, negative so negative 100 na pag ni round off yan, nandun na siya sa ilalim ibig sabihin, yung curve natin pag anon Dumaan parehas dyan, dumaan dito, pag anon. Yan, pag anyan yung curve natin. Base dito sa points na to. Ito yung mga x and y intercept natin, nandito. So, dagdagan pa natin, what if ang x ay lumagpas na sa 2, so 2.01. Ano yung magiging function natin? Calc. 2.01 and positive 100 naman so negative 100 dito positive 100 naman dito so nandun siya sa taas dito so last natin if 
x approaches positive infinity sabihin natin 900999 sabihin natin 999 so approaching infinity so close siya sa point 33 tama so if x is 999 ayan o oh, point 33 point 334 positive point 334 so pa yung curve mo since ito yung horizontal asymptote hindi siya tatama dyan pa ganun ganyan yung graph mo okay ganun lang siya Kapag nag-horizontal line test ka dyan, yan, tumama lang siya, exactly at one point dito. Dito, one point lang din, hindi, kasi itong curve natin, hindi siya tatama sa ito, horizontal asymptote. So, kapag nag-drawing ka ng horizontal line din dyan, isa lang tatama dyan, dito. Nag-draw ka din dito, isa lang tatama. So, one to one function siya. Tama yung ano natin sa letter H. Yan. Tapos, ito yung process ng inverse. Yan, ganyan lang siya. Tapos, ito yung process ng inverse natin. Say, yung h of x natin, gawin natin y. So, magiging ganito, ganito na yung equation natin. And then, interchange y to x, x to y. Pagbalik ta rin lang natin. Then, solve for y. So, ito, algebra technique na siya algebraic method na so, dapat magaling ka dito so yun makukuha natin yung inverse finally y set natin sa inverse function magiging ganito na inverse function natin tapos tandaan natin na ang domain ng inverse function ay equal siya sa range ng given function natin or yung original function ito related siya may nakuha tayong one third bawal siya maging one third yung h of x natin so, the same siya sa horizontal asymptote natin Ayan. bawal siya maging 1 third hindi siya tatama dito sa horizontal asymptote na 1 third okay